നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്ചാർജ് വർക്ക് ഡൺ ആൻഡ് പവർ റിക്വയർഡ് ടു ഡ്രൈവ് എ ഡബിൾ ആക്ടിംഗ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ് ഈ ഫിഗർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു ഡബിൾ ആക്ടിംഗ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ഡബിൾ ആക്ടിംഗ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ് എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അല്ലേ എന്താണ് ഒരു ഡബിൾ ആക്ടിംഗ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ് എന്താണ് ഒരു സിംഗിൾ ആക്ടിംഗ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ് ഇപ്പം നമുക്കൊരു ഡബിൾ ആക്ടിംഗ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ പിസ്റ്റണിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും പിസ്റ്റണിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ലിക്വിഡിൻ്റെ കോണ്ടാക്റ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഡബിൾ ആക്ടിംഗ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒരു പിസ്റ്റണിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ മാത്രമേ വാട്ടറിൻ്റെ കോണ്ടാക്റ്റ് ഉള്ളെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് സിംഗിൾ ആക്ടിംഗ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഡബിൾ ആക്ടിംഗ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ് അതിൻ്റെ ഡിസ്ചാർജ് എന്താണ് വർക്ക് ഡൺ ആൻഡ് പവർ റിക്വേഡ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സാധാരണ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു കണക്ടിംഗ് റോഡ് ഉണ്ടാവും ഈ കണ സോറി ക്രാങ്ക് ഉണ്ടാവും ഈ ക്രാങ്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു പിസ്റ്റണ് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് പിസ്റ്റണിന് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പിസ്റ്റൺ ഈ എക്സ്ട്രീം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും എക്സ്ട്രീം റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുക ഈ പിസ്റ്റൺ എക്സ്ട്രീം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും എക്സ്ട്രീം റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് അത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കേസായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുക അത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഷോക്കായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുക നമുക്കപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഒരു പിസ്റ്റണിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് ഈ സമ്പിൽ നിന്ന് ലിക്വിഡ് അകത്തേക്ക് കയറുകയും അതായത് സക്ഷൻ വാൽവ് ഓപ്പൺ ആവുകയും ഈ ഇവിടെ ഈ ഒരു പിസ്റ്റണിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ സക്ഷൻ വാൽവ് ഓപ്പൺ ആവുകയും ഡെലിവറി വാൽവ് ക്ലോസ് ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്ന പിസ്റ്റൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഈ സമ്പിൽ നിന്നും ലിക്വിഡ് ഇവിടെ സക്ഷൻ വാൽവ് ഓപ്പൺ ആകുന്നത് മൂലം നമുക്ക് ഈ ഒരു സിലിണ്ടറിനകത്തേക്ക് കയറുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ പിസ്റ്റൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പാർഷ്യൽ വാക്കം അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രശ്നത്തിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ ഒരു പ്രഷറാണ് നമുക്ക് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് സമ്പിൽ നിന്നുമുള്ള ലിക്വിഡ് നമുക്ക് സക്ഷൻ വാൽവ് ഓപ്പൺ ആകുന്നത് മൂലം ആ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് മൂലം ഓപ്പൺ ആകുന്നത് മൂലം ഇതിനകത്തേക്ക് കയറി ഫില്ലാവും ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഡെലിവറി വാൽവ് ഈ ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇതേ സമയം തന്നെ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് പിസ്റ്റൻ്റെ പിസ്റ്റൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ആ ഒരു ഡെലിവറി സ്ട്രോക്കാണ് നമുക്ക് അവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ വാൽവിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്തായിരിക്കും റൈറ്റ് സൈഡിൽ സക്ഷൻ വാൽവ് ക്ലോസ്ഡ് ആവുകയും ഡെലിവറി വാൽവ് ഓപ്പൺ ആവുകയാണ് നമുക്കിവിടെ ചെയ്യുന്നത് സക്ഷൻ വാൽവ് ക്ലോസ്ഡ് ആവുകയും ഡെലിവറി വാൽവ് ഓപ്പൺ ആയി അതിലെ കൂടെ ലിക്വിഡ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾക്കവിടെ കാണാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഡെലിവറി വാൽവ് ഓപ്പൺ ആവുന്നത് ഡെലിവറി വാൽവ് ഓപ്പൺ ആകണമെങ്കിൽ ഈ സിലിണ്ടറിനകത്ത് ഈ ഭാഗത്തുള്ള പ്രഷർ എന്തായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഈ ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഡെലിവറി പൈപ്പിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തുള്ള പ്രഷറിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കണം നമുക്കിവിടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള പ്രഷർ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ എന്താ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് നോൺ റിട്ടേൺ വാൽവ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ വേ വാൽവാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്ചാർജ് വാൽവ് നമ്മൾ എന്താ ഓപ്പൺ ആവും ഈ ഡിസ്ചാർജ് വാൽവ് ഓപ്പൺ ആയി എന്താണ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ഇതിലോട്ട് ലിക്വിഡ് പാസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ കേസ് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ക്രാങ്ക് സീറോ ഡിഗ്രിയിൽ നിന്നും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴുള്ള കേസാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇനി അടുത്ത ക്രാങ്ക് ഈ ഒരു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നിന്നും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ക്രാങ്ക് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നിന്നും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലേക്ക് ഇതാ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് പിസ്റ്റൺ പിസ്റ്റൺ ഈ എക്സ്ട്രീം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും എവിടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും എക്സ്ട്രീം റൈ എക്സ്ട്രീം റൈറ്റ് സൈഡിൽ ന
രണ്ട് ഡെലിവറി സ്ട്രോക്കും നമുക്കവിടെ കിട്ടും അല്ലേ ആദ്യം ആദ്യത്തെ ക്രാങ്കിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേഷന് ഇതാ ഇവിടെ നമുക്ക് സെക്ഷനും ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഫസ്റ്റ് പിസ്റ്റണിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് സെക്ഷനും ഇതാ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡെലിവറിയുമാണ് കിട്ടിയത് ഇനി പിസ്റ്റണിൻ്റെ സെക്കൻഡ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേഷൻ നമുക്ക് ഇതാ ഇവിടെ നമുക്ക് പിസ്റ്റണിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ സെക്ഷനും റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് ഡെലിവറിയും കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പം മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി പിസ്റ്റൺ നമുക്ക് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി കറങ്ങുന്ന നമ്മുടെ ആ ഒരു ക്രാങ്ക് കറങ്ങുന്നതിനൊപ്പവും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു ഓരോ ഡെലിവറി നമുക്കിവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത് ഡബിൾ ആക്ടിംഗ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ് ഇതാണ് ഡബിൾ ആക്ടിംഗ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പിൻ്റെ വർക്കിംഗ് വരിക ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻസ് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഡി എന്ന് പറയണത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി പിസ്റ്റൺ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ പിസ്റ്റൺ ഇല്ലെങ്കിൽ ഡയമീറ്റർ ബോർ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി സിലിണ്ടർ എന്ന് നമുക്കവിടെ പറയാം അടുത്ത സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മളൊരു കാര്യം കൺസിഡർ ചെയ്യണം എന്താണ് ആ റൈറ്റ് സൈഡിലെ സ്പേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ ഉള്ളത് അവിടെ ഒരു പിസ്റ്റൺ റോഡ് ഉണ്ട് ആ പിസ്റ്റൺ റോഡിൻ്റെ എന്താണ് ഏരിയ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് കുറയ്ക്കണം അവിടുത്തെ എഫക്റ്റീവ് ഏരിയയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം പിസ്റ്റൺ റോഡിൻ്റെ ആ ഒരു ഡയമീറ്റർ നമ്മൾ അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇത്രയും ഭാഗത്തുള്ള ടോട്ടൽ ഏരിയയിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറയ്ക്കണം ഈ പിസ്റ്റൺ റോഡിൻ്റെ ഏരിയ കുറച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള എഫക്റ്റീവ് ഏരിയ ആ വാട്ടർ എത്രത്തോളം പാർട്ടിലുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്കവിടെ കിട്ടുകയുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു കേസ് കൂടി നമ്മളവിടെ നോക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ക്യാപിറ്റൽ എ എന്ന് പറയണത് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പിസ്റ്റൺ എക്സ്ട്രീം റൈറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഏരിയ ആണ് ഇനി അടുത്തത് എ വൺ ക്യാപിറ്റൽ എ വൺ എന്ന് പറയണത് നമുക്ക് പിസ്റ്റൺ റോഡ് കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കവിടെ എന്തോ വരും ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ മൈനസ് നമുക്ക് എന്താ പിസ്റ്റൺ റോഡിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ മുതലുണ്ടാവുന്ന ആ ഏരിയ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് വരുന്നത് എ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ക്യാപിറ്റൽ ഡി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ആ ഒരു ഫൈവ് ബൈ ഫോർ കോമൺ ആണ് അത് നേരെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ ഡി സ്ക്വയർ മൈനസ് സ്മോൾ ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എയും എ വണ്ണും കിട്ടി അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും എ ഇൻറ്റു എന്തായിരിക്കും എ വൺ പ്ലസ് എ ടു ആണ് നമ്മുടെ അവിടുത്തെ സോറി എ പ്ലസ് എ വൺ ആണ് നമുക്ക് അവിടുത്തെ എഫക്റ്റീവ് ഏരിയ വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ഡെലിവേഡ് ഇൻ വൺ റെവല്യൂഷൻ ഓഫ് ക്രാങ്ക് വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ഡെലിവേഡ് ഇൻ വൺ റെവല്യൂഷൻ ഓഫ് ക്രാങ്ക് എന്ന് പറയണത് എന്താണ് നമ്മൾ ആ ഒരു പിസ്റ്റൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ വോളിയം പ്ലസ് പിസ്റ്റൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ വോളിയം ഏതിന് ഒരു വൺ റെവല്യൂഷൻ അതായത് ഒരു മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി റൊട്ടേഷന് എത്രയാണോ നമുക്കവിടെ കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ അപ്പോൾ ഒരു മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി റൊട്ടേഷൻ നമുക്ക് എന്താണ് എ ഇൻറ്റു ഏരിയ ഓഫ് സ്ട്രോക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ആണത് എ ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ഓഫ് സ്ട്രോക്ക് പ്ലസ് എ വൺ ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ഓഫ് സ്ട്രോക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും അവിടെ നമുക്ക് ലെങ്ത് ഓഫ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ കോമൺ തന്നെയാണ് നമുക്ക് എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ എൽ ആണ് വരിക ദാറ്റ് ഈസ് എ എൽ പ്ലസ് എ വൺ എൽ എന്ന് വരും ഇവിടെ നമുക്ക് എ വൺ പ്ലസ് എ എ പ്ലസ് എ വൺ ഇൻറ്റു എൽ എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ അതിന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എ വണ്ണും എയും എന്താണ് നമ്മൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് എ അതുപോലെ തന്നെ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ മൈനസ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡി സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് എ വൺ അപ്പോൾ അത് അവിടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ വൺ റെവല്യൂഷൻ എന്നാണ് ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഇനി ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് പമ്പ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ഡെലിവേഡ് ഇൻ വൺ റെവല്യൂഷൻ ഇൻറ്റു എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ പെർ സെക്കൻഡ് അതായത് എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും കിട്ടിയ വാല്യൂ ഇൻറ്റു എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്തായി അവിടുത്തെ ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് പമ്പ് നമുക്ക് കിട്ടും
വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിൻ്റെയും വെയിറ്റ് പറയണത് റോജി ഇൻറ്റു വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ആണെന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഡെലിവേഡ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് റോജി ഇൻറ്റു ഡിസ്ചാർജ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ എഴുതാം വോളിയം പെർ സെക്കൻഡ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത് ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയണത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ റോജി ഇൻറ്റു ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എ എൽ എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി ആണ് പിന്നെ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് എസ് പ്ലസ് എച്ച് ഡി ആണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ കിട്ടുക വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ റെസ് ഡബിൾ ആക്ടിംഗ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു റോജി ഇൻറ്റു എ എൽ എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു എച്ച് എസ് പ്ലസ് എച്ച് ഡി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഇതാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ വർക്ക് ഡൺ പെർ സെക്കൻഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇൻ പവർ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയണത് ഇൻ കിലോ വാട്ടിലാണ് അപ്പോൾ ഈ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ഒരു തൗസൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്തായി പവർ ഇൻ കിലോ വാട്ടായി ഈ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ നമുക്ക് എന്തിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അതായത് വാട്സിലാണ് നമുക്ക് ആ വാല്യൂ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിനെ ഈ കിട്ടിയ വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ആ വാട്സിന് നമ്മൾ എന്തായി കിലോ വാട്ടാക്കി അതാണ് നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വാല്യൂ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് സ്ലിപ്പ് ഓഫ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ് എന്താണ് സ്ലിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു പമ്പിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പിൻ്റെ സ്ലിപ്പ് മിക്കവാറും ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് സ്ലിപ്പ് ഓഫ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പിൻ്റെ കേസിൽ സ്ലിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയുള്ളൂ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ തിയറിറ്റിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് ആൻഡ് ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് ദ പമ്പ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്ലിപ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ തിയറിറ്റിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് ആൻഡ് ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് ദാറ്റ് ഈസ് സ്ലിപ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ടി എച്ച് മൈനസ് ക്യു ആക്ച്വൽ ക്യു തിയറിറ്റിക്കൽ മൈനസ് ക്യു ആക്ച്വൽ അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ മിക്കപ്പോഴും നമ്മൾ സ്ലിപ്പിനെ പേഴ്സൻറ്റേജ് സ്ലിപ്പിലാണ് അറിയപ്പെടാറ് പേഴ്സൻറ്റേജ് സ്ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യു ടി എച്ച് മൈനസ് ക്യു ആക്ച്വൽ സ്ലിപ്പ് ഡിവൈഡ് ബൈ തിയറിറ്റിക്കൽ സ്ലിപ്പ് ഇൻറ്റു നൂറ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പേഴ്സൻറ്റേജ് സ്ലിപ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ടി എച്ച് മൈനസ് ക്യു ആക്ച്വൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യു ടി എച്ച് ഇൻറ്റു നൂറ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പേഴ്സൻറ്റേജ് സ്ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കിവിടെ നോക്കുക ഇതിനെ നമ്മളൊന്ന് ആ ഒരു ക്യു ടി എച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യു ടി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് മൈനസ് ക്യു ആക്ച്വൽ ബൈ ക്യു തിയറിറ്റിക്കൽ എന്ന് വരും ഇവിടെ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ ക്യു ആക്ച്വൽ ബൈ ക്യു തിയറിറ്റിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് സി ഡി ആണ് കോഫിഷൻ ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ മൈനസ് സി ഡി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാണ് സ്ലിപ്പും ചോദിക്കാം നമുക്ക് എന്ത് റെസി പേഴ്സൻറ്റേജ് സ്ലിപ്പ് ചോദിക്കാം ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് സ്ലിപ്പ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് നെഗറ്റീവ് സ്ലിപ്പ് ഓഫ് എ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ് നമുക്ക് സ്ലിപ്പിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയാം എന്താണ് സ്ലിപ്പ് എസ് എൽ ഐ പി സ്ലിപ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് തിയറിറ്റിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് ക്യു ടി എച്ച് മൈനസ് ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് ക്യു ആക്ച്വൽ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താ നമ്മുടെ തിയറിറ്റിക്കൽ ഡിസ്ചാർജിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് എങ്കിൽ അതായത് ഇത്രയും മാത്രം ഉദ്ദേശിക്കാം നമ്മുടെ തിയറിറ്റിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് പത്ത് മീറ്റർ ക്യൂ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് ഒരു പതിനൊന്ന് മീറ്റർ ക്യൂ പെർ സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇവിടെ സംഭവിക്കുക നമുക്ക് പത്ത് മൈനസ് പതിനൊന്ന് ടെൻ മൈനസ് ഇലവൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും മൈനസ് വൺ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്തായി സ്ലിപ്പിൻ്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആയി അപ്പോൾ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് സ്ലിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് സ്ലിപ്പ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ തിയറിറ്റിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് ആൻഡ് ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് തിയറിറ്റിക്കൽ ഡിസ്ചാർജിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ പമ്പിൻ്റെ സ്ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുക നെഗറ്റീവ് ആണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ആ കേസിലുള്ള പമ്പിൻ്റെ സ്ലിപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് സ്ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നെഗറ്റീവ് സ്ലിപ്പ് അതായത് നമ്മുടെ
ട്രിപ്പിൾ സിലിണ്ടർ പമ്പ് എന്ന് പറയും ഇതാണ് നമ്മുടെ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം എന്റെ കൂടെ എ സിംഗിൾ ആക്ടിംഗ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ് റണ്ണിംഗ് അറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ആർ പി എം ഡെലിവേഴ്സ് പോയിന്റ് സീറോ വൺ മീറ്റർ ക്യൂ പെർ സെക്കൻഡ് ഓഫ് വാട്ടർ ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ പിസ്റ്റൺ ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആൻഡ് സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഡിറ്റർമൈൻ ദ തിയറിറ്റിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് ദ പമ്പ് സെക്കൻഡ് കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് ആൻഡ് തേർഡ് സ്ലിപ്പ് ആൻഡ് പേഴ്സൻറ്റേജ് സ്ലിപ്പ് ഓഫ് ദി പമ്പ് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റൻ നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ഗീവൺ ഡേറ്റ സാധ്യ എഴുതി വെക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം സിംഗിൾ ആക്ടിംഗ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ് ആണ് അതിന്റെ സ്പീഡ് റണ്ണിംഗ് അറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ആർ പി എം ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ആർ പി എം റൊട്ടേഷൻസ് പെർ മിനിറ്റ് ഡെലിവേഴ്സ് പോയിന്റ് സീറോ വൺ മീറ്റർ ക്യൂ പെർ സെക്കൻഡ് ഓഫ് വാട്ടർ ദാറ്റ് ഈസ് ക്യൂ ആക്ച്വൽ ആണ് അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ക്യൂ ആക്ച്വൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് സീറോ വൺ മീറ്റർ ക്യൂ പെർ സെക്കൻഡ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വാല്യൂ എല്ലാം തിയറിറ്റിക്കൽ വാല്യൂ ആണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനെ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് നമുക്ക് ആക്ച്വൽ ആണ് വരിക അപ്പൊ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ഫിസ്റ്റൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് പോയിന്റ് ടു സീറോ മീറ്റർ വരും ഏരിയ ഓഫ് ദി പിസ്റ്റൺ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ ഓഫ് ദി സിലിണ്ടർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് പോയിന്റ് സീറോ വൺ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ വൺ ഫോർ വൺ സിക്സ് മീറ്റർ ക്യൂബ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് പോയിന്റ് ഫോർ എം എം മീറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ എഴുതാം ഇനി ആദ്യം ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം തിയറിറ്റിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് തിയറിറ്റിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് എ എൽ എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഏരിയ ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ഓഫ് സ്ട്രോക്ക് ഇൻറ്റു ആർ പി എം ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ദാറ്റ് ഈസ് പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ വൺ ഫോർ വൺ സിക്സ് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഫോർ സെവൻ മീറ്റർ ക്യൂ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ളത് അടുത്ത കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ക്യൂ ആക്ച്വൽ ടു ക്യൂ ഡി തിയറിറ്റിക്കൽ ക്യൂ ആക്ച്വൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യൂ തിയറിറ്റിക്കലിനാണ് കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ ആക്ച്വൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പോയിന്റ് സീറോ വൺ ക്യൂ തിയറിറ്റിക്കൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു എത്രയാണ് പോയിന്റ് സീറോ വൺ സീറോ ഫോർ സെവൻ അപ്പോൾ നമുക്കത് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് ഫൈവ് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ സ്ലിപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് തിയറിറ്റിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് മൈനസ് ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജിനാണ് നമുക്ക് സ്ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയിന്റ് സീറോ വൺ സീറോ ഫോർ സെവൻ മൈനസ് പോയിന്റ് സീറോ വൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് പോയിന്റ് സീറോ 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 ഫോർ സെവൻ മീറ്റർ ക്യൂ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് പേഴ്സൻറ്റേജ് സ്ലിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്യൂ ടി എച്ച് മൈനസ് ക്യൂ ആക്ച്വൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യൂ ടി എച്ച് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് എന്താണ് പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ഫോർ സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിന്റ് സീറോ വൺ സീറോ ഫോർ സെവൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് നയൻ ആണ് നമുക്